，千金力道灌注脚尖，一脚踢碎恐龙头骨。这是华夏著名武术之一，素有南拳北腿之称的十二路弹腿。这个一看就很好欺负的考古艺术家，正是当代腿法传人谭静敖，一双肌肉能拉丝的无双宝腿，深受武林人士垂涎。此刻他遇到了一位憨厚老实的挑战者风雨修，对方上来就是一招千斤坠，钢索都无法承受这可怕的力道。千斤坠功法是身体内外三合一气力的完美协调和结合的结晶，初学时需要在梅花桩上游走，大成之后下肢有着千钧之力，一脚便能震碎水泥地。不过谭静敖丝毫不惧，论其腿功，他才是当今武林第一。十二路弹腿顾名思义，一共有十二个套路，头路出马一条鞭，谭静敖的起手就如一条钢鞭。二路十字鬼扯钻，双腿交叉十字对敌，脚尖如钻头一样恐怖。来势汹汹的风雨秀连连后退，三路劈砸车轮式，四路斜踢撑抹栏，大腿灌注千斤力道，一脚便是一个窟窿，哪怕恐龙骨头也抵挡不住。人体再强也是血肉之躯，骨骼也不会超越霸主生物恐龙。正面来上这么一记，风雨秀必死，所以他只能不断闪躲，边打边退。谭静敖得势不饶人，接连施展出凤凰双展翅、擒龙夺玉带。风白荷叶腿，鸳鸯巧连环，数种强大的招数使出，漫天都是腿影，将风雨修打得狼狈不堪。不过男人邪魅一笑，这才有点意思。夺命连环踢，大圣披挂，单腿折龙。风雨修融会百家之长，腿法已经超凡脱俗。谭静敖大惊失色，却被直接打折双腿。最后一记透过夺龙钻，一代弹腿大师横死当场。而这对风雨修来说不值一提，哪怕对方是武林泰斗，却只是他称霸江湖的踏脚石。先拳刺腿后擒拿，兵器内加五合一。在此之前，他已经打死了重量级拳王。现在南拳北腿都已经解决，下一步就是擒拿大师。擒拿是拳术的变种，使用锁、扣、缠、拿这些招数擒拿敌人，其中高手分筋错骨都是等闲，轻易便可卸掉人的关节。风雨修同样精于此道，上来就是一招指玄慎击，差点把对方腰子打爆。擒拿大师退出江湖多年，实力早就不如当初。一招拧弯断臂，却被风雨修反打一招，差点就横死当场。风雨修无论是拳法、腿法还是擒拿，都已经练到化境。看到擒拿大师想跑，一招黑虎掏心，接上控鹤擒龙，分筋错骨，手臂就废了一条。擒拿大师的战已经彻底被磨灭，但风雨修是个实诚人，说送你走就送你走。连杀三位武林高手，风雨修的名号响彻天下。港岛警方被逼无奈，放出了他们的秘密武器。终极杀人王不对，是叶师傅。叶师傅的实力非常恐怖，风雨修是其为偶像，也是最终的对手。在此之前，他还要干掉一位兵器之王，当红辣子鸡，武打明星红叶。谁能想到，当代兵器之王竟然成了武打明星？风雨修一瘸一拐的走进片场，用道具剑瞬间秒杀壮汉。这一剑二十年的功力，你挡得住吗？大战一触即发。红叶知道风雨修不容小觑，所以上来就是一招力劈化山。这一招是太极剑法中最刚猛的一招。风雨修哪怕练成千斤坠的底盘，也需要后退卸力。剑乃百兵之君，两面开刃，若是本领不济，杀人先升级。红叶使出一招仙人指路，差一点就能贯穿风雨修的脑袋。不过代价却是自己飞一条手臂，所以两人默契的停手。在红叶看来，这只是一场较量，却不知道风雨修抱着的是一颗杀人的心。功夫乃是杀人技。没有杀人的心，怎么能发挥出真正的实力？风雨修施展达摩剑法，一招达摩送客，用无风宝剑挑伤小腿，然后达摩送葬，刺入后背。一般人这么两招下来就等死吧。达摩剑法乃是达摩祖师创造的顶级剑法，传说达摩一尾渡江，武功修为通天彻地，死后被接引西天成佛。但这剑法虽然是佛陀所创，蕴含慈悲的意志。可在风雨修手里却狠辣至极，一招一式都冲着全性命去。上方宝剑刺入红叶后背，下盘一脚踩断金刚宝剑，这是堪比左右互搏的战斗意识。红叶大惊失色，宝剑断裂无疑是落入下风。还好他是兵器之王，会的不仅仅是剑法，随手捡起一根钢管，一招藏龙收巧，让风雨修同样失去兵器。兵器之王驾驭百兵，太极剑法之后。是威震大江南北的五郎八卦棍。相传五郎八卦棍由杨家将之一的杨五郎创造，因此而得名。杨五郎当年随父争契丹，兄弟死光后到五台山为僧。因为佛门不杀生，所以以枪化棍。棍法脱胎于战场杀法之术杨家枪，理念乃是太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，演变为符合内外八卦八八六十四之术的棍法，故名五郎八卦。有点拨、挑、扫。敲等十四字口诀，变化多端，威力无穷。长棍号称百兵之霸，冷兵器更是一寸长一寸强。所以红叶拿到铁棍后，立马反败为胜。而风雨修却拿出了一个材质刀。俗话说，一寸短，一寸险。短成这么点，凶险程度可想而知。
风云修施展游龙身法，好似一条柔软的蟒蛇，却有着致命的力量。兵器之王又是如何？今日风云修一力杀之，终于大魔王叶师傅出现了。叶师傅血管中心，早年拜在咏春门下学咏春，后来为了漂亮小师妹加入合一门，跟外国拳王战斗时不慎打死了人，坐牢十年，如今重新出山，恐怖的压制力弥漫全场。风云修兴奋的眼泪都流出来了，刻苦修炼三十年，今日他将无敌于天下。两人抱拳，这是西武之人的规矩。左手紧握右手，代表战斗的开始。抱拳，西壮，凌空飞踢，八臂擒拿手，江湖上所有的记忆在二人手中尽数施展。风云修直呼过瘾，施展迷踪步，四处游走，双手是八卦掌，抓住机会就是一记凌空飞踹，随后是霸王回掌。这一招传说是西楚霸王施展，有着霸王的力量。叶师傅拳法大成，一记铁扇靠痛击风雨修后背，风雨修反手一记无敌风火轮。这一招乃是古拳法传人周星星的秘传绝技。没想到风雨修竟然学到了精髓。紧接着他发动少林龙抓手，白眉鹰爪功，也受拳法之虎爪，连叶师傅的牛仔夹克都被撕裂。叶师傅瞬间愤怒，过肩摔龙头，泡拳碎铁胸。双风贯耳砸核桃，风雨修被打得狂吐鲜血。哪怕他苦练绝学二十年，也不如退出江湖十年的叶师傅。但功夫乃是杀人技，叶师傅并不想杀人，所以最后没有下杀手。风雨修抓住机会来了一招请君入瓮，结合现代科技反杀了叶师傅。功夫是杀人技，风雨修狰狞冷笑，随后被柔柔弱弱的小女警开枪射杀。一个人的武林。到此画上句号，五之一字，乃是指哥练武先练心，武道非杀道。本期武林故事就到这里，咱们下期继续。